Fala, meus alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Edson. Estamos aqui com mais uma videoaula, dessa vez ensinando vocês como faz para identificar qual fração é maior. Temos aqui dois exemplos. Um com denominadores iguais e um com denominadores diferentes. Lembrando que denominador é a parte de baixo e o numerador é a parte de cima. Beleza? Vamos para o primeiro exemplo. 2 terços e 5 terços. Primeiramente, antes de identificarmos qual é maior, nós temos que analisar os denominadores. Eles têm que estarem iguais. No primeiro exemplo aqui, estão iguais. 3 aqui, 3 aqui. Então... Nós partiremos para o numerador, que é a parte de cima. Qual numerador é maior? 2 ou 5? O 5, né? Então, 5 terços é maior que 2 terços. Beleza? Denominadores iguais, maior numerador, leva o título de maior fração. Beleza? Agora aqui, no segundo caso. 5 oitavos e 7 dezesseis avos. Às vezes um aluno bate o olho e fala assim, né? Ah, lógico que 7 16 avos é muito maior que 5 oitavos, 7 maior que 5, 16 maior que 8, é claro, né? 7 16 sem dúvida, né? Será? Vamos com calma. Lembra que eu falei no primeiro caso que os denominadores têm que estar iguais? Não é o caso aqui. Aqui é 8 e aqui é 16. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que... Encontrar uma fração equivalente em que os denominadores ficam iguais. Como que nós fazemos mesmo para encontrar uma fração equivalente? Lembra? Já, vocês já viram isso daí nas aulas anteriores. Multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Lembra? Então, o que nós podemos fazer aqui? Reparem que se eu multiplicar 8 por 2, não vai dar 16? 8 vezes 2 não dá 16? Então, o que nós fazemos aqui? Multiplicamos por 2. O, numerador, o denominador multiplicamos por 2. Só que o que faz embaixo, faz em cima. Lembra disso daí. Não esqueça isso daí. O que faz embaixo, faz em cima. Não pode multiplicar por 2 embaixo e por 3 em cima. Aí você não está encontrando uma fração equivalente. Então, o que faz embaixo, faz em cima. Multiplica por 2. Beleza? Agora aqui. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 10, 16 avos é equivalente a 5 oitavos. Ou seja, se eu, se eu fazer a divisão 5 por 8 e 10 por 16, você vai ver que vai chegar no mesmo quociente. Beleza? E o 7 e 16 já está com o denominador 16. Agora sim. Agora nós conseguimos comparar sem ter dúvidas. Denominador 16, denominador 16. Qual numerador é maior? 10 ou 7? 10, né? Claro, né? Então, veja, veja como, como a gente se engana, às vezes, olhando sem estar com denominadores iguais. Por incrível que pareça, o 5 oitavos é maior que 7 16 avos. Porque através da sua fração equivalente 10 16 avos nós conseguimos identificar que os 5 oitavos é maior que os 7 16 avos. Entenderam, né? O 10 16 avos é o mesmo valor dos 5 oitavos. Então, foi através desse, desse, dessa fração aqui que nós conseguimos identificar que os 5 oitavos vale mais que 7 16 avos. Beleza? Não se esqueça de curtir o meu canal lá, se inscreva. E dá aquele joinha lá, beleza? Abraço!